సార్ ఇప్పుడు మనము తెలంగాణ రాష్ట్రం చాలా ముఖ్యంగా చూసుకుంటే ఒక మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ హబ్లా తయారైంది సార్ అంటే మనం సౌత్లో చూసుకుంటే అది ఐటీ రంగంలో కానివ్వండి ఆర్ ఈవెన్ బయో సైన్సెస్లో కానివ్వండి మొలకులర్ డెవలప్మెంట్ దాంతో పాటే మన ఇన్ఫ్యాక్ట్ వ్యాక్సినేషన్ వీ హ్యావ్ బికమ్ ద హబ్ ఓర్ వ్యాక్సినేషన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ సో ఇవన్నీ చూసుకుంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కోసము మీ చెవలో కాన్స్టిట్యున్సీలో ముఖ్యంగా ఎక్కడన్నా ప్లాన్ చేస్తున్నారా ఏదైనా ప్లాన్స్ ఉన్నాయా ఒకసారి మీరు గెలిచిన తర్వాత దీనిపైన మీరు వర్క్ చేయదలుచుకున్నారా సి ఇండస్ట్రీ ఒకటి ఏమో కేంద్ర ప్రభుత్వం తీసుకొస్తుంది మొన్న ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ జోన్ అంటే అది ల్యాండ్ స్కామ్ జరిగింది దాంట్లో ఆరోపణలు ఉన్నాయి ఈ వ్యక్తి అన్ని ఇన్వాల్వ్ అని మోమిన్ పేట్ దగ్గర అనుకుంటా కానీ ఎస్ నేను మా ఫోకస్ ఇస్ ఆన్ స్మాల్ అండ్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ నాట్ ఆన్ లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ వెరీ గుడ్ లార్జ్ ఇండస్ట్రీస్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ అండ్ జస్ట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చూసుకుంటే పెట్టుబడి కోటి రూపాయలు లార్జ్ ఇండస్ట్రీ వెయ్యి కోట్ల ఇండస్ట్రీలో వెయ్యి వెయ్యి కోట్లు పెట్టుబడి పెడతారు దానికి కోటికి ఒకటే ఉద్యోగం వస్తుంది అంటే వెయ్యి కోట్లు పెడితే ఒకటే మీడియం ఇండస్ట్రీలా ఓ వంద కోట్ల ఇండస్ట్రీ లేకుంటే ముప్పై కోట్ల ఇండస్ట్రీ వంద కోట్ల ఇండస్ట్రీ పెడతారు ఒక కోటి ఇన్వెస్ట్మెంట్కు రెండు ఉద్యోగాలు వస్తాయి అంటే రెండు వందల జాబులు వస్తాయి కరెక్ట్ ఇంకా చిన్న మైక్రో ఇండస్ట్రీ కోటి రూపాయలు పెడితే పది ఉద్యోగాలు వస్తాయి ఓకే అయితే ద ఎంప్లాయ్మెంట్ స్టార్ట్స్ ఇంక్రీజింగ్ అండ్ ఇట్ విల్ మచ్ మోర్ లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ పెద్ద ఇండస్ట్రీస్ పెడితే ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేయాలి దునియా మొత్తం పంపించాలి రా మెటీరియల్స్ దునియా మొత్తం నుంచి ఇక్కడ రావాలి సో లోకల్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రోత్సాహం వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్మాల్ మైక్రో మీడియం నేను ఇండస్ట్రీ కమిటీలు ఉంటుంది సో వి ఇన్ అండ్ ఐ వెంట్ ఆల్ ఓవర్ ఇండియా ఆన్ దిస్ పార్లమెంట్ ఉన్నప్పుడు సో డెవలపింగ్ స్మాల్ మైక్రో అండ్ మీడియం ఇండస్ట్రీస్ ఈవెన్ కేవీ ఖాదీ అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీ కేవీఐసి అది చాలా చాలా ముఖ్యం ఇదైతే కేవీఐసి అయితే మొత్తం తెలంగాణ అయితేనే అయితే లేదు అదే కేరళలో చాలా బ్రహ్మాండంగా అంటే దాని ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఎంత ఉంటుంది అంటే ఇరవై వేల రూపాయలు ఉంటుంది ఉదాహరణగా ఇరవై వేల రూ ఇద్దరికి ఉద్యోగం వస్తుంది అది అదేమో కోటి రూపాయలు పెడితే ఒక్కరికి ఉద్యోగం వస్తుంది ఇరవై వేల రూపాయలు అయితే ఉదాహరణంగా ఎన్నో ఉన్నాయి స్కీమ్స్ ఇదేంది ఓ కేరళలో ఇప్పుడు వైనాడ్ అక్కడ పోయి ఉంటుంది నేను అక్కడ గుట్టల కొంచెం గుట్టల చాలా పేదోళ్ళు ఉంటారు అండ్ హ్యాచరీస్ అంటే గుడ్లు తీసుకొని దాన్ని హ్యాచింగ్ చేసి చిన్నవి దానికి ఓన్లీ ఇరవై వేల ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాలలో చికెన్స్ కోడి పిల్లలను అమ్ముతారు సో అది సో దానికి ఇద్దరికి ఉద్యోగం వస్తుంది నాట్ బిగ్ ఇది అట్లనే అట్లనే బీ కీపింగ్ అని లేకుంటే సిల్క్ వర్మ్ గ్రోయింగ్ అని ఇటువంటివి అయితే తెలంగాణ లేబల్ మొత్తానికి మొత్తం కథమైనవి ఇంకా కర్ణాటకలు ఇంత అంత ఉంటాయి కేరళలో ఉంటాయి ఎంతో అంటో తమిళనాడు కానీ తెలంగాణ లేబల్ లేనే లేవు సో ఈ చిన్న బిజినెసెస్ చిన్న ఇండస్ట్రీస్ ఆర్ మచ్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ ఒక పెద్దది నేను పెట్టదలుచుకున్న ఒక ఫుడ్ ప్రాసెసింగ్ ప్లాంట్ అవి కూడా పెద్దది ఇంకా మీడియం అండ్ మైక్రో మీ మైక్రో సైజ్ ఎన్వైర్న్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ ఉండాలి టూ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అండి ది అదే మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఐమ్ వర్కింగ్ బికాస్ ఇస్ బయోగ్యాస్ ఓకే నేను మా పెదవాంగ్ల గ్రామంలో నేను బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ పెట్టేసింది మీరు రీసెర్చ్ చేస్తున్నా హ్యావ్ సైంటిఫిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ అండ్ ఇంజనీర్ కంటిన్యూస్లీ ఐమ్ రీసెర్చింగ్ సో ఆ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ద్వారా నలభై ఇండ్లకు పైప్ లైన్ ద్వారా కుకింగ్ గ్యాస్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ వస్తుంది అండ్ ఎన్వైరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ అన్నారు కదా ఏ ఇండస్ట్రీ పెట్టినా ఒక వేస్ట్ పదార్థం ఉంటుంది అది పొల్యూటింగ్ ఉంటుంది బయోగ్యాస్ కూడా వేస్ట్ పదార్థం అది ఇంకా అది బయో ఫర్టిలైజర్ అవుతుంది అయితే దీని వేస్ట్ ఆల్సో ఇస్ లాభము అయితే ఓ సైడ్ గ్యాస్ వెళ్తుంది ఓ సైడ్ చెత్త తక్కువ అయితే ఊర్లో ఉన్న చెత్త అంతా బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లు వేస్తాము ఊరు శుభ్రంగా అవుతుంది ఇంకోటి దానికి బయటికి వెళ్ళేది మంచి ఫర్టిలైజర్ అది ఆర్గానిక్ ఫర్టిలైజర్ సో ఇది పెడుతున్నా నా దీన్ని చాలా సాధారణంగా బయోగ్యాస్ అంటే గోబర్ గ్యాస్ పెండతోటి అది పెండతోటి ఒక్క కేజీ పెండతోటి ఇరవై లీటర్లు బయోగ్యాస్ తయారవుతుంది కానీ ఒక్క కేజీ అగ్రికల్చర్ వేస్ట్ తోటి రెండు వందల లీటర్ బయోగ్యాస్ తయారవుతుంది అయితే నేను పార్లమెంట్లో పది సార్లు మాట్లాడినా అండ్ యాక్చువల్లీ ప్రాక్టికల్ చేస్తున్నా అండ్ దీంతో ప్రతి ఊరు వాళ్ళ అవసరం ఉన్న కుకింగ్ గ్యాస్ తయారవుతుంది బై ప్రోడక్ట్ బయో ఫర్టిలైజర్ అవుతుంది అయితే ఆ ఉద్యోగాలు దొరుకుతాయి ఊర్లో అండ్ సౌదీ అరేబియాకు మన లక్ష కోట్లు పోయి ఎల్పీజీ పోయేవాళ్ళు ప్రతి ఊరు సో దీన్ని నా పెట్ ప్రాజెక
మల్టీ ఫీడ్ స్టాక్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ నేను మల్టీ ఫీడ్ స్టాక్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్లో ఐఎమ్ ద ఫోర్మోస్ట్ ఇన్ ద రిసర్చ్ ఇన్ పెద్ద బంగ్లారము అండ్ ఐ హోప్ టు కంప్లీట్ థౌజండ్ ఇది దాని తర్వాత నేను ప్రైమ్ మినిస్టర్ మోడీ గారితోటి కొట్లాడుకొని తను విజిట్ చేయించి పాలసీ మార్చి ప్రతి ఊరు వాళ్ళ గ్యాస్ వాళ్ళే ఉత్పత్తి చేయాలి చేస్తే భారతదేశానికి నష్టం భారతదేశానికి ఎంతో లాభము ఎన్వాయిన్మెంట్కు లాభము మన ఫారిన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆల్మోస్ట్ లక్షన్నర కోట్లు ప్రొటెక్ట్ అవుతుంది ఇది దిస్ ఇస్ మై పెట్ ప్రాజెక్ట్ వెరీ ట్రూ సార్ ఎందుకంటే ఇలాంటి సస్టైనబిలిటీ గురించి ఆలోచించే చెవెల్ల లోక్సభ కాన్స్టిట్యున్సీ ఒక మోడల్ కాన్స్టిట్యున్సీగా తయారవుతుంది నిజంగా ఇట్ విల్ బికమ్ అ బిగ్ రీసెర్చ్ హబ్ ఈవెన్ ఫర్ దిస్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ అండి ఎంపీస్ ఫ్రమ్ అదర్ ప్లేసెస్ కేమ్ అండ్ సో దిస్ అండ్ వెంట్ సో ఆల్రెడీ అయిపోయింది ఓన్లీ ఫర్ బాత్రూమ్ క్లీనింగ్ ఓకే సమ్ ఆఫ్ దేమ్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు ఇంప్రూవ్ ఇన్ వన్ సెక్టర్ లో అయిపోయింది సీవేజ్ సిస్టం కోసం